，只剩下咸猪食鼠了，偏偏只有他全屋记载，想寻他，连个方向也没有。咸猪师兄上过青龙台，他原就仙缘动荡过，险些没有救回来，会不会是因此受了影响？青龙台，你知道在青龙台受过行仙力动荡的仙君，下凡历劫后会去哪里吗？青龙台，青龙台附近，千年前缘起是这么跟你说的。奇怪，小师叔似乎千年前就知道会有这么一天，叫我出去历练也是，叫我回来的时机也恰好，怎么都像是算到了我会在这个时刻接受大泽山掌门令，带领大泽山所有弟子回归一般。我问过云晴、青云，他们都是在梦境里受到了一位仙君的引导，得了契机才入了仙境。师尊也是这么说的，可惜他们都忘记了那位仙君的模样。我在想，会不会是小师叔？不妨是。等找到仙珠师兄，一切都会尘埃落定。看这个青龙台不顺眼了，今儿我就一把火把他给烧了。仙竹师兄，住手！见过凤凰。多有失礼，此处交给我吧。你谁啊你？你你干嘛、啊？青龙台那万年神师所住，比你区区几百年大皇想毁了他，你只会被神力反噬，伤了自己。你怎么跟我梦里那个仙君说的一样？看来是得找个仙家好好修行啊，才能了却我这个心愿。你梦里所说的那位仙君，是他指引你到仙途来的？哎，我也觉得他来头古怪，可是我又觉得他亲近。他却师叔让我把他给忘了，还好我机警，嗨，提前啊把他的画像给画了下来，还想着以后找机会探探他的老底。嗯，就是他。嗯、真是小师叔，也就是说。小师叔在大泽山弟子力竭之时，就将他们一一找到，还将他们引入仙界。他果真是从一开始就知道大泽山弟子会重获生机，可他为什么不说？又为什么在眼下这个时机让我们拿山门令到这里来寻他？青衣，仙珠师兄就交给你了。仙竹。神君就这么一直撑着，如今他神元耗尽，肉身消散，仅靠着元神剑的混沌之力才勉强化形。也不知道这样算不算是活着。
都是为了打坐山。混沌真神的神力虽然可以重聚仙缘，但是想要复活大泽山所有的弟子，这点神力是微不足道的。生老病死乃三界自然之法则，就算是神，也没有办法轻易去打破。当初小神君初登神位，用掉了九分神元，耗尽心血，才重聚大泽山所有的仙缘和仙脉。神元运养仙山还需千年，在此千年间，不能出任何意外还有你的照顾，他定会无事。说他是我的劫难吗？或许我是他的劫难呢。让他忘了我，重新开始吧。我现在只想他好好活着，怎样都好。他根本就没想把我永弃于此。诸事难料啊！没想到，您又为了小神君闯入了罗刹帝。当时小神君对阵林迪，神力早已难支。如果尽快让仙妖两边赶紧退兵，后果不堪设想，也再更难护您周全。
以阿英现在的心里，无论他体内是否有我，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？我愿意受九天玄雷之刑，以证我清白。阿英，元气神君，阿英将胡英从锁仙塔放出来。造成今日落差地惨案，是阿英之错，请圣君降下玄雷之法。我那时候为何偏偏不懂他？我根本不知道他有多为难，我还让他亲眼看着我灰飞烟灭，让他孤单等待一千年。但我涅槃后，我还如此冷眼待他。花前执手中线，九分神缘救了大泽山，可还有一分，为何会这样？主人许你千年。嗯最后想到，你仅剩的那一分仙缘已经快要散了，所以主人，他才用他最后一分神缘。许了你无生计，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神缘救他。不行，主人，这是你最后一分神缘，你若记住，将将性命难系啊，主人，主人。阿英是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苦活在这个世界上？是谁说的死生永不相恋？我用沧海浇灌枯萎，星辰染过桑田，重铸爱的。所有人，你说要找到所有人，大泽山山脉才能重启。可大泽山已经好好的，所有人都回来了，我也回来了。这是你拿命换来的，所以这就是你告诉我的两全之法。对不起。可我能怎么办？我只能眼睁睁的看着你离开，束手无策。不是的，我什么都不要做，我会努力想办法。找了你那么久，好不容易把你找回来，好不容易把大泽山的大家找回来。我会想办法好好活下去的。去找办